just need a little bit of patience You need me, I know that you've been waiting Down my number twice, promise I'll pick up the line I see you're worried, don't gotta ask why You like it, I know that you like it You like it, yeah, you like it I know that you like it, you like it Said that you were down just yesterday Hoping you stick around and wait for me I see you on the come up but don't switch up on Alhamdulillah, Shoto Potikar, Prohor Sheshkuri, Amra, Jolie Shachi, Ostogram, Mitamain, Itnar, J. Howard, Utihashik Howard, Chocolate Katsi Purichito, J. Howard T. Hey, Howard, Maskan D. অসাধারণ নান্দনিক এবং চোখে পড়ার মতো সুন্দর যে রাস্তা এই রাস্তা ধরে আমরা এখন যাচ্ছি অষ্টগ্রামের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ইটনা মিঠামেন অষ্টগ্রাম হচ্ছে হাওড়ের একটি মাসখানে একটা তিনটা উপজেলা তিনটা উপজেলা বিচ্ছিন্ন কিন্তু এটি হাওড়ের মাসখানে আর এই হাওড়ের মাসখানে নান্দনিক যে রাস্তা নান্দনিক যে রোড তৈরি করেছে এটা আসলে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন শত কোটি হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এই রাস্তাগুলো তার এলাকায় তৈরি করেছেন তার অবদান আসলে এলাকার লোক কখনো ভুলবে না খুবই চমৎকার খুবই নান্দনিক এবং দুইশো বছরও এই রাস্তার বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি হবে এরকম কোনো সম্ভাবনা নেই এটা সম্পূর্ণ বিদেশি ডিজাইনে এবং সম্পূর্ণ বাইরের দেশের লোক এই রাস্তাটি তৈরি করেছে অনেক দিন সময় লেগেছে এবং রাস্তার মাঝখানে মাঝে মধ্যে সুন্দর সুন্দর নান্দনিক ব্রিজ আছে যে ব্রিজগুলো দেখতেও সুন্দর এখানে বিকাল হলে হাজার মানুষের সমাগম হয় এই হাওড়ের যে সৌন্দর্য দেখার জন্য হাওড়ের দুই পাশে শুধু পানি আর পানি যেদিকে তাকাই তিল খেলার কোনো ঠাঁই নাই চারিদিকে শুধু পানি আর পানি এখন অবশ্যই পানি কিছুটা কমে গেছে যেহেতু এই বছর কোনো বন্যা বা বড় ধরনের কোনো মহামারীর কোনো ছিল না যার কারণে নদীর পানি কুমার শুরু করেছে আস্তে আস্তে হাওড়ের পানিটাও অনেকটা কমে গেছে যেদিকে তাকায় শুধু পানি আর পানি রাস্তাটি এমনভাবে তৈরি করেছে যে যেখানে কোনো মোর বা কোথাও কোনো ইউটার্ন নেই এত সুন্দর এত সোজা রাস্তা অর্থাৎ গাড়ির স্টার্টিং যদি আপনি ধরে রাখেন ধরা লাগবে না শুধু স্টার্ট দিয়ে খালি গিয়ারে পা রাখবেন গাড়ি অটোমেটিক চলবে কোথাও টানে বামে কিছু করা লাগবে না এমন সুন্দর রাস্তা এগুলো একসময় তৈরি করত পুরাতন রাজা বাদশারা কিন্তু সেগুলো আমরা এখন দেখতে পাই বা দেখছি এই ইটনা অষ্টগ্রাম মিঠামাইনের যে রাস্তাগুলো রাস্তাতে বড় ধরনের কোনো আরই যানবাহন নাই ছোট ছোট রিক্সা অটো রিক্সাগুলো শুরু দেয় চোখে পড়ে যার কারণে রাস্তাগুলো আসলে এতটা নিখুঁতভাবে আসে যার কোনো ক্ষতি হয় নাই এতদিন যার পরে নদীর চারিদিকে যেদিকে তাকায় ছোট ছোট টিলার মতো দ্বীপের মতো এক একটি জায়গা এখানে এক একটি বসত বাড়ি এমনও জায়গা আছে একটি টিলার উপরে একটি ইউনিয়নও আছে এরকম নজরু এই এলাকায় আছে দেখতেই পাচ্ছেন চারিদিকে পানি মাঝখানে একটি বাড়ি এই বাড়িতে কিভাবে যা আশা করে এটাও আসলে চিন্তার বিষয় প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা করে নৌকা যেমন প্রতিটা মানুষের শখের জন্য বা বাড়ি লোকজনদের চলাফেলার জন্য যেমন একটি করে গাড়ি থাকে সেটা হোক দামি হোক কম ঠিক তদ্রূপ এই এলাকার প্রতিটা বাড়িতে একটা করে সুন্দর নৌকা আছে যেটা তাদের চলাচল এবং যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হয় এইসব এলাকার লোকদের জন্য একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এখানে মানুষজন যখন অসুস্থ হয় এদেরকে ভালো মেডিকেলে নেওয়ার জন্য অনেকটা কষ্ট কাট করে পড়াইতে হয় কারণ আশপাশে কোনো ভালো মেডিকেল এখানে নাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়া বড় ধরনের কোনো যদি মেডিকেল বা হাসপাতালে নিতে হয় তাদেরকে শুধু কিশোরগঞ্জে দূরের পথে নিতে হয় যেটা যেতে হলেও অনেক সংগ্রাম করতে হয় আসলে এইগুলো হচ্ছে বিচিত্র মানুষের জীবন বিচিত্র মানুষের চলাফেরা আর এ জায়গার মানুষগুলো এইভাবে অভ্যস্ত হয়েছে এই একটা বাড়ি দেখছেন ইন্ডা কি করছে 
বাসের শাঁকো বানায় অর্থাৎ বাসের চার বানিয়ে একদম বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেছে এখানে চারটা বা বাসের শাঁকো তৈরি করতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে এই গ্রামের সাথে সংযোগ দিয়েছে অবশ্যই পানি যখন শুকিয়ে যায় তখন এখানে রাস্তা থাকে ভিতর দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর রাস্তা আছে যে রাস্তাগুলো পিস করা আর রাস্তাগুলো এত সুন্দর এত মজবুত করে তৈরি করা যে এটা পানির তলে যদি দুই চার ছয় মাসও থাকেই রাস্তাগুলো অক্ষত থাকে যেতে যেতে চোখে পড়ছে দেখেন রাস্তার পাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি পাশে শাঁকো দিয়ে সকল বাড়ি সংযোগ দিয়া রাস্তাটা দেখে বুঝতে পারছেন আসলে রাস্তায় নিখুঁত রাস্তা একদম সোজা নিখুঁত রাস্তা এত সুন্দর রাস্তা আসলে সচরাচর চোখে পড়ে না আর এই রাস্তাগুলো তৈরি করতে আমাদের যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এটি হচ্ছে তার নির্বাচনী এলাকা যার কারণে আসলে এই আব্দুল হামিদের রাষ্ট্রপতি উনি যাই করছে তার সব কিছু এই হাওড়ের ভিতরে করেছে এই সকল রাস্তাঘাট এখানে সব কিছু দেখলে মনে হবে যে যে বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন মনে হয় এই হাওড়ের ভিতরে রয়েছে আপনারা জেনে আরেকটা খুশি হবেন আমাদের রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ খান উনি ওনার বাড়ির পিছনে হাওড়ের মাঝখানে আব্দুল হামিদ ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করছেন যেটা আসলে স্বপ্নের মতো এই হাওড়বাসীর জন্য এই ক্যান্টনমেন্ট হাজার কোটি টাকা ব্যয় তৈরি হচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের জায়গা নির্ধারণ সব কিছু কমপ্লিট শুধুমাত্র বড় বড় ভবন এবং তৈরি বাকি আছে আরেকটা হাওড়বাসীর জন্য খুশির সংবাদ সেটা হচ্ছে এই ক্যান্টনমেন্টকে উদ্দেশ্য করে একদম হাওড়ের ভিতর থেকে উড়াল সেতু হচ্ছে যে সেতুগুলো হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে আব্দুল হামিদ সাহেব রাষ্ট্রপতি উনি এটা তৈরি করছেন বা এটা ফাংশান হয়ে গেছে খুব শীঘ্রই এর কাজ শুরু হবে একদম কিশোরগঞ্জ থেকে উড়াল সেতু হয়ে একদম হাওড়ের মাঝখান দিয়ে এই সেতু এসে পৌঁছাবে এই ইটনা অষ্টগ্রাম মিঠামাইনের উদ্দেশ্যে আসলে এটা স্বপ্নের মতো অনেকেই বলে থাকেন স্বপ্নের এক স্বর্গরাজ্য হচ্ছে এই হাওড়বাসী এখানে দূর দূরান্ত থেকে প্রতি সিজনে অর্থাৎ পানির সময় হাজার হাজার মানুষ হাজার হাজার পর্যটক এখানে ঘুরতে আসেন এই হাওড়ের সৌন্দর্য দেখার জন্য যখন এখানে পানি থাকে না তখন হাওড়ের যেদিকে তাকাবেন শুধু ধানার ধান সবুজে সমারোহ চারিদিকে শুধু ধানের যে মিষ্টি বন্ধ ধানের ফুলের বা ধানের শিশের যে মিষ্টি বন্ধ আপনাকে বিমোহিত করবে চারিদিকে হাওড়ের পানি থেকে যায় সবুজের ঘাসে সমারোহ যেদিকে তাকাই ঘাস আর ঘাস কিছুদিনের ভিতরে এখানে গরু ছাগল এগুলো তাদের বিচরণের একটা সুন্দর জায়গা হবে আরেকটা বিষয় সবাইকে বলে রাখি হাওড়ের প্রতিটা বাড়ি থেকে কিন্তু গরু ছাগল এগুলো পালন করা হয় কারণ এখানে খাবারের কোনো অভাব নাই এখানে জাগার কোনো অভাব নেই যার কারণে প্রতিটা পরিবারে কিন্তু একটা দুইটা করে গরু বা ছাগল এরা পালন করে থাকে সত্যি অসাধারণ আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে না বললেই নয় সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যাচ্ছি অষ্টগ্রাম থেকে সরি মিঠামাইন থেকে আমরা অষ্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি এখানে পনেরো কিলোমিটার দূরত্ব হয়তো বা একটু বেশি হতে পারে এই পনেরো কিলোমিটার দূরত্বে রাস্তায় একটা কোনো গাছ আমরা দেখতে পাই ছোট বলেন বড় বলেন কোনো গাছ এখানে কোনো বৃক্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ এখানে একটা বৃক্ষ বা গাছ থাকলে হয়তো বা দূর দূরান্ত থেকে আগত মানুষ এখানে বিশ্রাম নিতে পারতেন একটু এই চরম রোদ কিন্তু এখন কিন্তু প্রচণ্ড রোদ এই রোদের ভিতরে একটু বিশ্রাম বা একটু শান্তির পরশ নেওয়ার সৌভাগ্য হইতো বা হতো যদি কাজ থাকতো কিন্তু এখানে রাস্তায় একটা কোনো কাজ নাই চারিদিকে শুধু ধুধু পানি আর পানি আর ধুধু বড় ভূমির মতো শুধুমাত্র হাওয়া এর উদ্দেশ্য হলো এটা যে এখানে যদি গাছ লাগানো হয় বা গাছ থাকে তাহলে এই গাছের পানিতে বা গাছের কারণে এই রাস্তাগুলো ক্ষতি হতে পারে কারণ রাস্তাগুলো দুই চার পাঁচশো বছরও নষ্ট হবে না এইভাবে তৈরি করে যাক সাধুবাদ জানাই বা ধন্যবাদ জানাই এখানকার যারা দায়িত্বে ছিলেন ওই রাস্তা তৈরির অসাধারণ আর এই সময়টা আরেকটা জিনিস সবাইকে বলে রাখি 
এজেন্ট হাওড়ের যে পানি এখন কমা শুরু করছে এতে করে এলাকায় কিন্তু প্রচুর মাছ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রজাতির ভ্যারাইটিস মাছ যেগুলো আসলে সব সময় বাজারে আমরা কিনতে পাবো না এবং খুব কম দামে অসাধারণ এই সকল হাওড়ের মাছ খুবই সুস্বাদু খুবই চমৎকার যারা পর্যটক এই হাওড়া এলাকা দেখার জন্য আসেন এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আসেন তারা একবার হলেও হাওড়ের মাছ না খেয়ে কিন্তু এখান থেকে যান না অসাধারণ আমরা খুব তাড়াতাড়ি অষ্টগ্রামের জিরো পয়েন্টের দিকে এগিয়ে চলছি অথবা কিছুক্ষণের ভিতরে আমরা অষ্টগ্রাম জিরো পয়েন্টে পৌঁছাব আসলে অষ্টগ্রাম এর আগে কখনো আমার যাওয়া হয় না এই প্রথম এই জন্য বিষয়টা খুবই আমার কাছে অবাক লাগছে ইতোমধ্যে আমরা অষ্টগ্রামের জিরো পয়েন্টের কাছে উপস্থিত হয়েছি এখানে দেখছি একটা নান্দনিক বড় জাহাজ অসাধারণ জাহাজ এই জাহাজের কিছু ইতিহাস আছে যেটা আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করব এটা হচ্ছিল অষ্টগ্রাম আই লাভ অষ্টগ্রাম সুন্দর সাইনবোর্ড এটি সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে ঝলমালে আলোয় সজ্জিত হয় এবং আলোক ঝলমাল করে চারিদিকে তিন দিকে তিনটা রাস্তা এই রাস্তার মাঝখানে হচ্ছে আব্দুল হামিদ সাহেব অর্থাৎ আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত একটি জাহাজ যেখানে নৌবাহিনীর লোকজন ব্যবহার করছেন এই জাহাজটি এই জাহাজটিকে স্মৃতিস্বরূপ এবং জাহাজটিকে মানুষের কাছে দর্শন দর্শনার্থীদের কাছে এটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই জাহাজটি চেয়ে নিয়েছেন এবং জাহাজটি সুন্দরভাবে এই রাস্তার মাঝখানে সুন্দরভাবে নান্দনিক কারুকার্য সম্মলিত এবং নতুন নতুন নকশা এবং সুন্দর কারুকার্য করে এখানে প্রেজেন্টেশন করছেন যাতে পুরাতন বা দর্শনার্থীরা এটা দেখে বিমাহিত হয় এটি হচ্ছে এই নৌকা বা যে জাহাজটি দেখছেন জাহাজের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা বা এটা কত সালে বা কত সালে এটা যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর দিক নির্দেশনা জাহাজটি দেখার জন্য চারিদিকে মানুষ ভিড় করে বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় এই জায়গাটি লোকে লোকে একদম কানাই কানাই যেহেতু এখন দুপুরবেলা এই জন্য আসলে লোকের পরিমাণ কম সত্যি অবাক করে এবং বিস্ময়কর এই হাওড়ের এলাকা যেগুলো আসলে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো পরিবেশ নাই অসাধারণ এই দৃশ্য অসাধারণ এই পরিবেশ একবার হলে সুযোগ করে এসে দেখে যাবেন হাওড়ের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের আজকের ভিডিওটি কেমন হয়েছে সবাই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন সত্য কথা বলতে আমাদের কষ্ট এবং পরিশ্রম যখনই সার্থক যখন আপনাদের ভালোবাসা বা সমর্থন পাই আসসালামু আলাইকুম দেখা হচ্ছে পরের দিকে